Привет! Так, все, всем все включаю везде. Привет, привет! Сегодня у нас интересненький эфир с провокационной темой. Так ли важно качество? Микрофон при, приподключила. Так, слышно меня хорошо? Добрый вечер, махните ручки. Да, Татьяна в новой красоте. Как вам? Мое роскошное колье. Я готовлюсь к поездке. Так, слышно меня? О, божечки. Да, я еще, кстати, не показывала итог колье. Вы видите его первыми. Да, спасибо, что ждете эфиры по вторникам. Я вам очень рада. Сегодня говорим на такую как бы странную, вроде как, тему. Что значит, так ли важно качество? Казалось бы, конечно, важно, ребят, расходимся. Но не тут-то было. Мне есть что вам рассказать, и я точно знаю, что вам есть что спросить. Обсудим по ходу дела какие-то вопросы, проблемы, которые возникают у вас с вашими клиентами. По касательно качества, какие-то спорные ситуации и так далее. Вот. Но давайте вернемся все-таки к вопросу. Так ли важно качество? Каждый из вас, скорее всего... А давайте-ка я вас спрошу, так ли важно качество? Да или нет? Дайте мне знать, нужно ли... Да. Важно ли качество? 50 на 50, уже интереснее. Важно. На самом деле... Почему вопрос провокационный? Понятное дело, что качество это важно. А что если я вам скажу, что нет? На самом деле, почему? А, вообще, откуда родилась тема поговорить с вами на эту тему? А, Во-первых, очень часто вы задаете мне эти вопросы на эфире, а что говорить клиенту, если? А вот клиент утверждает, что там некачественное что-то, да, как с ним быть, как быть с проблемными клиентами, мы про это с вами уже разговаривали. Но у меня недавно был э, разговор э, с, в рамках обучения по маркетингу с моим преподавателем, преподавательницей, которая в том числе учила, во-первых, изначально это был мой преподаватель по свечеварению, и вот сейчас я у нее на таком приватном мини-курсе по маркетингу, и там был как раз большой разговор по качеству. И я прям подумала, что не просто так мы говорили там про это, и что вам тоже будет интересно послушать, потому что это действительно такая емкая тема. И вот пишет Ольга, 100% качество важно, иначе на маркетплейсе закупаться можно. Так вот, здесь очень важно понять, что качество... Понятие качества, оно у всех разное. И что для кого-то качественно, для другого нет. И вопрос к маркетплейсу примерно такой же. Для кого-то, Ольга, маркетплейс это показатель качества, вы не поверите. Люди считают, что товары, купленные на маркетплейсе за деньги картой, получив чек, это качественно, и что туда не попадают некачественные товары. Та -да. То есть у некоторых людей совершенно другое понятие о качестве. А есть э, люди, для которых, ну, например, вот мы с вами когда будем говорить об украшениях, там, ну, не знаю, ручной работы, кто-то скажет, вот, ну, качественное, это когда вот прям тет-а-тет. -а, -тет. 
А как же быть с теми, кто продает украшения и тет -тет -тет, и отправляет их на маркетплейс? И Ольга, вопрос, они что, становятся менее качественными от этого? Нет. То есть вообще в любом случае понятие качества, понятие крайне относительное. Ну, во-первых, начнем с того, что качество в нашей сфере мы можем и будем сегодня рассматривать с разных сторон. Во-первых, качество есть у продукта, который мы с вами делаем, а есть качество у услуги, которую мы предоставляем. А мы с вами предоставляем и услугу в том числе, мы предоставляем сервис. Давайте сначала поговорим про продукт. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, у каждого свое субъективное восприятие понятия качества. Вот как раз мой преподаватель, она объяснила это на крайне простом примере. Вы приходите в магазин, там стоит молоко, оно есть всякое разное. И для кого-то показателем качества молока будет его место производства, там, фермерский продукт. Для кого-то показателем качества будет его жирность. Для кого-то будет производитель. И у нас мы каждый будем по-своему оценивать качество. Для кого-то нужно, чтобы оно было там в тетрапаке и хранилось 3 месяца. А для кого-то такое молоко, которое сворачивается быстро. И это все хорошо. То есть нет неправильного варианта понятия качества. А если еще взять такой параметр, что есть молоко альтернативное, какое-нибудь овсяное, кокосовое или еще что-то, то тут вообще коровье как бы становится, ну, как будто бы некачественным. Да? Хотя это не так. Каждый приходит за своим продуктом, так же, как и к нам, к каждому приходит свой клиент. И какой клиент к нам приходит, очень сильно зависит от нас. Да, кто-то в цирюльнике подстригается за 150 рублей и палет красится и доволен, да. А кто-то после салона с качественной стрижкой, кстати говоря, бывает крайне недоволен. Все очень сильно зависит от нас. Вот еще раз повторюсь. К нам, ну, давайте, вот, ну, это уж прям классика. Подобное притягивает подобное. Искренне вам скажу, вот задумайтесь, я сейчас никого не хочу обидеть, я сама в таких ситуациях бывала, когда вдруг происходит так, что к вам начинают, вот, ну вот все хорошо, всем клиентам все нравится, и вдруг появляется тот один, который начинает цепляться к вам, к качеству, выискивать там что-то или там подкалывать. У меня всегда вопрос к себе, господи, где я так же сделала, вот, где я также себя повела, почему ко мне пришел такой клиент? Потому что, вот, ну, искренне, я точно знаю, что в Танисе Хобби приходят самые лучшие люди. Потому что в Танисе Хобби работают самые лучшие люди. И подобное притягивает подобное. Мы вежливы, мы открыты, мы готовы помочь, мы изобильны. И вы, приходя к нам, видите свое зеркало э, в нас, когда мы готовы вам помочь, когда мы готовы сделать что-то для вас. Вот, ну, вот эта история про качество, здесь, конечно, это про сервис больше, но и про качество продукта в том числе. Э, подумайте об этом, что если вдруг <coughs> э, как-то зачистили клиенты негативные, то проблема не всегда э, там, в том, что вы ну, там, делайте что-то не так. Где-то надо попорыться, покопаться и посмотреть, возможно, вы где-то делаете точно так же. Но это сейчас вообще такое отступление, я вообще не планировала про это говорить. Вернемся к тому, что для кого-то качественно будет один бренд, для другого человека это будет другой бренд. И кто-то, приходя, не знаю, вот ну, вы читаете обзор там, кого-нибудь из людей, которым вы доверяете, например, ну, я часто, кстати, пишу, <смех> я не беру рекламу, я, если я про что-то рассказываю, значит, я этим действительно пользуюсь, и я где-то действительно бываю, и я рассказываю о чем-то, говорю, боже, там было так вкусно, а потом кто-то идет, ест и думает, господи, какой кошмар вообще, с чего она взяла, что это вкусно, только у нас понятия о качестве и о вкусе будут совершенно разные, и... Эм... Я точно знаю, что все здесь, вот особенно те, кто онлайн присутствует на эфире про качество, перфекционисты. Ну, потому что иначе вас бы не задел этот вопрос про качество, вам было бы неинтересно его слушать. 
Я знаю, как щепетильно и как тщательно вы относитесь к подбору материалов. Именно поэтому к этому мы ровно так же относимся в Таниса Хобби. Мы знаем, как вы отбираете жемчуг, как вы его там проглядываете, разглядываете. Я знаю, есть огромное количество мастеров, для которых важно, чтобы... Он был идеальным, чтобы никакой там ни ложбинки, ни шероховатости, чтобы было там супер-пупер. И причем желательно, чтобы стоило это как пластмаска, если что, такая категория людей. Вот, я знаю, что некоторые мастера прям видят на поверхности металла какую-нибудь точечку, и все, это прям проблема, я такое продавать не могу. Это такой вот перфекционизм, который... Вы стремитесь довести все до такого идеала, который не всегда э, нужен. Ну, то есть иногда это просто чересчур. Ну, то есть я, я не раз в своих прямых эфирах, вообще в своих рассказах говорю про ювелирку. Мы с вами не делаем ювелирку. В ювелирке э, вы... Или там про брендовую бижутерию. Да, в ту же Шанель я тоже не раз рассказывала этот пример, когда я разглядывала бусики Шанель, которые на тот момент стоили 300 тысяч рублей. Я думала, боже, ну, наверное, в них какой-то эпический жемчуг. А, но нет, это была обычная майорка с изъянами. Каждая бусина была с изъянами. Это не был жемчуг с острова Майорка. Это не было что-то вот, ну, невероятно, девочки, это был обычный жемчуг майорка с отходящими рядом с дырочками, слегка отходящей краской и выемками, знаете, есть такая майорка Shell Pearl, у нас она тоже иногда бывала, мы ее продавали в какой-то момент, ну, так как вы придирались к ней, мы ее убрали, но вот именно такая майорка используется в Шанель, оно не идеальное, но... Люди не считают бижутерию Шанель некачественной, потому что понятия о качестве у нас у всех разные. Людям нужны разные продукты, разного качества, потому что все люди разные. И э, каждый человек оценивает продукт по каким-то своим характеристикам. Для кого-то важен внешний вид, для кого-то важна натуральность, для кого-то нужна упаковка и бренд, понимаете, вот возвращаясь к этому Шанелю, кому-то вообще важно, чтобы был бренд, и они не докапываются, как оно сделано, главное, чтобы шильдик видно было, чтобы Кристиан Диор был в ушках, или там Луи Виттон был в ушках, или тот же Шанель где-то был в ушках, а из чего оно там сделано, вообще натуральный ли это жемчуг, да вообще пофигу этим людям, это просто другой критерий, выбора и у вас может быть супер офигенная бижутерия просто восхитительного качества в 100 500 раз круче любой шанели но у вас не выберет определенная категория людей потому что это не ваша целевая аудитория потому что им нужно они качество оценивают по цене и бренду и они не могут прийти на определенные мероприятия ну, они так считают если нет определенной атрибутики Понимаете? Вот. <смех> Это так чуть-чуть. Э, То есть есть люди, для которых важен статус бренда. У кого они это купили? Для кого-то важно, что это, ну, я не знаю, там человек приходит на маркет, видит э, прекрасную девушку, э, юную, например, которая только начала там заниматься украшениями. У нее все такое вот крафтовое, знаете, где-то есть не идеальный жемчуг, где-то не идеально закручены пины. И по ним видно, что они ручная работа, девчонки, видно. И для многих это вот прям то, что им нужно. Не пытайтесь гнобить себя за не идеально скрученные пины. Или за там как-то не так. Вот я, ну, у нас прям самая топ тема для обсуждения. Мне кажется, раз в неделю мы ее обсуждаем в ВК чате. Это укрывные бусины на э, кремпах обычных. Я сейчас вот вам скажу, вот сделала колье, это самое дорогое колье в моей жизни пока что из всех, что я делала. Я даже еще не знаю, как озвучить стоимость на него, потому что, ну, блин. И я вам признаюсь честно и откровенно, на нем не будет ни одной укрывной бусины, сделано оно просто на кремпах. Мне так красиво. 
и я не считаю, что оно некачественное. И еще вот вопрос. Вы его внешне видите, вам нравится. А если я вам скажу, что на всех этих жемчужинах есть какие-то небольшие изъяны. Ну, в понятии, как вот вы, когда выбираете фурнитуру, вы считаете это изъянами. Многие из нас, кто приходил к нам э, офлайн забирать свои заказы, э, видели, у нас есть такая коробочка, на которой написано «Мастер, эта фурнитура может стать там, твоим украшением». Мы там продаем э, ну, какие-то жемчужинки с, с точечками, с чем-то таким, ну, как бы, что не считать, ну, как бы, не как товар категории «Б», наверное, так скажем. И мы не можем это отправить вам в, ну, как бы в продажу, но выбросить рука не поднимается. И я очень часто залезаю в эту коробочку и нахожу в ней потрясающие, неровные, не идеальные жемчужины. Ну, там крестики сегодня там нашла, смотрите. Они не, они не крестики, они с одной стороны вообще как бы некрасивые неровные, не идеальные, с небольшими там за, 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 заломами и так далее. Евгения, заходите к нам в следующий раз за заказом, скажите, где коробочка с неидеальностями, я хочу там покопаться. Вот. И когда вы видите это в колье, вот никто из вас, поверьте, не будет разглядывать, какие там точечки, на какой жемчужине. Ну, серьезно. Или я, или я не права? Скажите мне, кто из вас будет разглядывать? Или вам вот, ну вот, вы видите внешне, блин, вау, эффект вау. И это то, что часто хочет получить от вас ваш клиент. Он хочет вид эффекта вау, понимаете? Он не разглядывает каждую точечку. Это вообще боль такая мастеров, это мы видим. Чуть-чуть разные оттенки по позолоты. Это мы видим. О, вот тут есть Точка. Ой, я неправильно закрутила пин, он там какой-то не такой-то. Девочки, даже если вы его идеально закрутили, клиент уронил вашу сережку, и пин согнулся, и все. И он уже не идеальный. Но он взял, поправил и пошел дальше, и вообще не думает об этом. Вот. Как ваш клиент оценивает качество? Тоже очень сильно по-разному. Для кого-то Будет важно покрытие на фурнитуре и из чего сделана фурнитура. Потому что у людей бывает аллергия на просто металл, на там никель. И они об этом знают. И для них качественная фурнитура, например, ну или там изделие, это только та, которая сделана из стали. Вот все, другое они носить не могут. Для кого-то это там чистое золото. А, кстати, Ольга, да, про это мы еще поговорим. Чем дешевле украшения, тем больше придирок. Это вообще прям топчик. А для кого-то нужно, чтобы покрытие было там гипоаллергенное, чтобы там ушки не болели, чтобы там тело не чесалось. А при этом, опять же, из случая из моей жизни у меня была такая клиентка, у которой была дикая аллергия на а, вообще любую бижутерию. Реально, у нее опухали там уши через пару часов. Но она не могла себе отказать в удовольствии надевать мои серьги, она их покупала, она надевала их ровно перед там, прямым эфиром, мероприятием на 2 часа, чтобы зайти эффектно, с эффектом вау, потом она снимала, потому что, ну, как бы, она, ну, я не могла предложить ей золото чистое в таком виде, вот в таких размерах, ну, как бы, я не работаю с драгметаллами. И она брала, зная свою особенность, но ей хотелось сделать эффект вау, ну, как бы в моих украшениях. И это работало. Она всегда получала миллион комплиментов, на нее обращали внимание. И это, собственно говоря, большинство моих клиентов, по крайней мере, мои, мои клиенты, я вам так скажу, может быть, забегая вперед или где-то между делом. А, то, что девочки, это не Сахоби частенько говорят, ой, нет, мы это продавать не можем, я сгребаю и говорю, так, все. Это будет моя топ-коллекция. И это действительно так. И я каждую неидеальную жемчужинку люблю особой любовью, потому что она уникальная. Блин, каждая жемчужина уникальная. Да нет ни одной идеальной. А когда она идеальная, девочки, там вопрос даже не в тысячи долларов, понимаете? Есть варианты жемчуга. Я видела идеальный жемчуг. Идеальный. А как вам цена... 20 миллионов за одну жемчужину. Ну, что, зато идеальный будет. Перфекто. Вот. 
Я искренне, да, вот, Катя, считаю, что иногда мастера чуть загоняются на вот эту тему, потому что где-то там задешево попался вот тот клиент, который вынес мозг за свою тысячу рублей так, как будто он на тысячу долларов купил. И мастера начинают дуть на воду, и начинают придираться, и под лупой разглядывать что-то там где-то, не как-то, не так-то. Ну, а на самом деле ведь вопрос в восприятии. Ну, это называется там, не нравится, там, окей, не бери. Хотя, как бы, естественно, я никому не говорю, что нет, это неправильно. У всех разные понятия о правильно и неправильно, а качественно и некачественно. Кто-то идет, опять же, э, ну, началась с того, что с гипоаллергенности. Для кого-то, выбирая украшение, важно э, дизайн. Ему важен дизайн, ему нужно, чтобы эффектно смотрелось. И из чего это будет сделано? Это может быть пластмасса, девочки. Но она должна быть офигенная. И это может быть такая пластмасса, что, блин, барочный жемчуг по цене рядом не стоять не будет, понимаете? То есть, когда человек берет, я не знаю, перерабатывает пластик и делает из этого произведение искусства, используя технологии, или делает какие-то элементы на 3D принтере, казалось бы, они типа дешевле стоят. Но украшение этого человека становится в разы дороже, потому что человек, который идет к этому человеку, его клиент, он идет за уникальной технологией, за чем-то таким, чего у других людей нет. А для кого-то нужно украшение на один раз, на фотосессию. И для кого-то качество украшений с Алиэкспресса тоже качество. Кто-то же говорит, Пфу, да они вообще ничем не отличаются, классно, я, блин, только там покупаю. И это нормально, для кого-то этот уровень качества, это норма, девочки, у нас у всех очень разные уровни нормы, так же, как в доходах. Для, для вас, то, что для вас потолок финансовый, для кого-то днищей полы, понимаете? И не дай бог им как бы в голове до туда дойти. Поэтому такая же история у нас про качество. И когда мы с вами определяем наши целевые аудитории, вот там нам и нужно понять, а кто наша клиентка? А какое у нее понятие про качество вообще? И действительно ли стоит так убиваться? Да, и при этом нельзя, ну вот кто-то, знаете, бывают э, такие люди, в жизни каждой рукодельницы точно однажды случается такой людь, который говорит, ой, ну это такие же видела на Алике. И вы расстраиваетесь, не расстраивайтесь, вообще не расстраивайтесь. Там что только нет на это маленький, все под вопросом, что придет. Если человека такая, если у человека такой уровень нормы, да вообще окей. Да, Алики, куча вообще классных вещей продается. Мы все там шопимся, ну, периодически, что там покупаем, какую-нибудь прикольную новую тряпку или швабру, или еще какую-нибудь ерундовину для ребенка, какую-нибудь игрушку. Ну, блин, согласитесь, все там кто-то что-то. И это нормально, потому что нам нужна вещь на один раз. И я тоже могу, легко могу на какую-нибудь там фотосессию, если, ну, представьте, я не знаю, у меня там, или там вечеринка в стиле 90-х. Ну, я же не буду там, я не знаю, ну, что я возьму, куплю какую-то фигню за 20 рублей, надену на себя просто потому, что мне на один раз надо, я ее выкину потом или подарю кому-нибудь, ребенку кому-нибудь. И это тоже нормальная зона рискованного шопинга, да, Оля, очень правильные слова. Вот, поэтому, конечно, ну, я могу сказать, можно пожалеть человека, который сравнивает ручную работу и там заводскую китайскую штамповку вообще ставит в один ряд. Человек не понимает разницу или просто не может себе позволить ручную работу и это нормально ну как бы мы все проживаем свою разную жизнь свой разный уровень нормы и по-разному воспринимаем качество а, иногда знаете есть еще категория людей которая а, определяет качество товара по его цене и я долгое время не могла понять, как это. Мне говорили люди, Таня, слишком дешево, слишком дешево. Я сейчас вам скажу, слишком дешево это серьги за 2000 рублей. Я ставила. И когда я общалась там с наставниками, пыталась, ну, как бы выйти из какого-то своего там, потолка, мне хотелось расшириться и иметь другие какие-то финансовые истории. Они говорили, слишком дешево. Я говорю, да ну как, я подниму цену, у меня же никто брать не будет. 
И сейчас я поняла, это вот возвращаясь к той истории, в том числе про чем дороже, тем меньше вопросов. И здесь еще есть очень большая история про самоценность и про ценообразование. Привет, подкаст. Кто ничего не слушал, настоятельно рекомендую сходить послушать про ценообразование. И иногда дешевая вещь, не дешевая, менее дорогая вещь будет более качественна, чем супер дорогая, но вот здесь у человека не хватило самоценности, или не хватило знаний, или не хватило уверенности, или вообще много чего не хватило, а может не хватило навыков, не знаю, маркетинга, а может не хватило навыков фотку красивую сделать, понимаете? И вот его здесь не увидят, потому что ниша цены за 2000 не привлекает людей, которые берут по 300, понимаете? Ну, они просто не встретятся, и не надо расстраиваться. Если вы сейчас готовы работать, вот здесь работайте, надо идти вверх, но отсюда сюда просто так не прыгнуть, так не работает. И все модные дома, они не все вот так вот сразу начинали с каких-то эпических цен. Почитайте историю любого модного дома, они где-то отсюда начинали, но потом они строили по кирпичикам свою миссию, свои ценности, понимали, кто их клиенты, для кого они работают, и каково должно быть качество и цена. Потому что для многих людей цена определяет качество. И люди не пойдут к вам за сильно дешевыми вещами, те, у кого есть деньги. Прям запомните себе этот момент. Есть еще один нюанс. Кто-то, например, берет фурнитуру дешевле. Сейчас объясню. Ну, то есть, например, оптом, даже в Тониса, там, хобби. Ну, вы знаете нашу систему, да, в том числе, чем больше заказ, тем больше ваша скидка. Кто-то может себе это позволить? Ух ты ж, какой Дмитрий интересный. Кто-то может себе позволить покупать чуть дешевле, да, получая, там, распределяя стоимость доставки на, там, 100 товаров. Да, в ценообразовании, а не на три. Кто-то может пешком к нам дойти, потому что близко живет, а у кого-то отправка в другую страну, и это совершенно другая разная ну, ценовое ценообразование. Вот, и получается, что некоторые могут себе позволить там, поставить цену ниже, чем вы, потому что они взяли там что-то чуть дешевле. Но это обычно не такие какие-то а, суммы. Я очень часто вижу, девочки тоже обсуждают, что вот там взяли какую-то цепь обычную за 500 рублей, поставили ее на, там, за много-много. Да, как же так? Мне это там... Почему? Почему они продают воздух? Что с этим делать? У них же там вот, ну, обычное же качество, ничего же особенного. Как они это делают? Тут опять же возвращаю вас в подкаст ценообразования, потому что там далеко не только в цене фурнитуры будет цена стоять. Там огромные деньги вложены в рекламу, в, в общем-то, в маркетинг, в пиар там, и так далее, и так далее. Из чего, собственно говоря, и делается, создается эта а, цена. И э, вот это даже история про ценообразование, она, ну, то есть это, блин, это разные факторы. И в том числе э, реально у людей срабатывает частенько такая штука, что чем дороже, тем качественнее. Вот, ну, как бы... Так и есть. В целом, оценивание качества, как вы поняли, понятие очень сильно относительное. Вот. Мы всегда стремимся делать все, что мы делаем, лучше, чем у других. Очень часто в шапках профиля я вижу супер качественное, там, или качество люкс, или уникальная фурнитура, ну, какие-то такие общие выражения, мы все, ну, каждый мастер, каждый старается сделать лучше, чем у других. Но оцениваем мы это лучше, ну, как бы, все очень сильно по-разному, относительно своего опыта в том числе. И сравнивать мастера начинающего и мастера, который там, 20 лет этим занимается, у них разные понятия качества и разные понятия лучше. У них разный опыт, у них разный ощущения, у них разное вообще все. И также даже беря, когда берешь двух начинающих мастеров, у них разные бэкграунд, у них разные, разные клиенты. 
разные города, разный опыт в продажах. Кто-то продает как боженька, потому что всю жизнь что-то продавал, даже если это были, там, не знаю, овощи во фруктовом ларьке, а кто-то сидел дома, как маленький цветочек, ничего не делал, никогда в жизни не продавал и вообще боится людей. Ну, конечно, им они по-разному будут продавать и по-разному вообще качество будут оценивать. Для кого-то, еще раз, да, скажу, жемчуг категории А, Б, а если не ты бог, и там, и С, это просто фу, они к ним не притронутся. А для кого-то это любовь до, до, до беспамятства, понимаете? Я, ну, искренне, у нас есть клиенты, которые просят самый уродский жемчуг. И я их понимаю, я очень люблю такой, реально очень люблю, очень люблю неидеальный. Но при этом я понимаю, что не все мои клиенты такие, для некоторых мне... Я, я опять же понимаю там категорию своих клиентов, кому нужно идеально, а кому наоборот хочется крафтовой истории. И когда я варю свечи, и когда я училась их делать, на этом тоже примере легко вам попытаюсь объяснить интересную вещь. Когда делаешь свечу, она застывает частенько неровно на поверхности. Ну, там какие-то странные истории. Ну, вот так, сквозняк там, или там температура, или влажность, или батарею не вовремя отключили, или включили, в общем. Каждый раз что-нибудь не так. И для кого-то это проблема что есть мастера-перспективнисты, которым нужна прям идеальная гладкая поверхность. У парафина такая есть, там проблема в другом, они загрязняют там природу и все такое. Но у натурального воска есть такая проблема. А для кого-то вот эта крафтовость, вот эта вот ручная работа, не идеальная поверхность, это прям самое вообще. Они понимают, что это сделано ручками человеческими, что в это вложена энергия. А вот пример сапоги из эко-кожи, из натуральной. Кому-то важна кожа, потому что по-настоящему качество, а, а, да, эко-кожа, а кому-то эко-кожа, потому что они правозащитники, да. На самом деле, вот это понятие о качестве, у всех оно разное. Вот, И есть еще такой нюанс, что вообще понятие качества, в, в, в принципе, это как айсберг. И то, что мы принимаем под качеством, это вершинка чаще всего, а есть еще целая часть, которая не видна. Я вам про нее чуть попозже расскажу. Соответственно, давайте еще раз вернемся к тому, как покупатель выбирает украшение. Он смотрит, чтобы это подходило к ему наряду, либо должно быть из определенного материала, потому что он поговорил с астрологом, тарологом, и ему нужно определенные там бусины, чтобы подходили по знаку зодиака или там, ну короче, да. Чаще всего, конечно, это просто должно нравиться, хорошо сидеть. Редко, на самом деле, покупатели, нормальные, адекватные покупатели, покупают бижутерию на века, чтобы там правнучке передать в качестве реликвии. Ну, блин, это же, ну, должна быть какая-то адекватность в этом, что бижутерия это поносил и поменял. И я часто говорю девочкам тоже всегда, что не пытайтесь писать людям о том, ну, в своих вот, инстаграмчиках или в контактиках о том, что, я не знаю, там супер покрытие вообще там мега не слазит, найдется человек, у которого слезет, облазит даже с ювелирных изделий родень. И ни один из производителей не гарантирует не облезлость роди с ювелирных изделий, вообще ни один. Вот, поэтому не обещайте того, чего не можете пообещать. Честно говоря, ко мне ни разу не обращался клиент, который бы говорил, вы только выберите мне, пожалуйста, колье, чтобы там все жемчужины были идеальные, чтобы не было каких-нибудь там точек и выемок. Есть бижутерия, что уже внучка носит. Нет, на самом деле есть, конечно. Есть и такое. А у меня тоже есть такая бижутерия, которая там от прабабушки досталась. Это какие-то, как это называлось, чешские кристаллы. Там уже замочки подоблезли, но бижутерия есть, но я все равно ее ношу, для меня в ней есть другая ценность, и я не хочу ее переделывать, это ну, другое. Да, то есть, возвращаясь, клиент не а, говорит, выберите мне без изъянов, или там, ну, как бы вопросы, такие клиенты вообще никогда не задают, а у вас точно без дырочек, а у вас точно там, ну, как бы они вообще об этом не думают, им вообще важнее всего, чаще всего, во что это будет упаковано, как это будет выглядеть, какой оно ну, там длины, ну, какие-то внешние вещи, какой эффект они получат, открыв коробочку, вот это им важно, им важна эмоция, а не 
понятно, у вас украшение не должно разваливаться там в руках. И, конечно же, я сейчас вам не скажу, что вообще качество не важно. Да нет, конечно, но в разумных пределах. Вот, а для кого-то а, в, в, вот эта крафтовость, неидеальность, это все-таки, наоборот, вот какая-то фишка. А, когда вы используете какие-то нетривиальные материалы, когда вы нашли ракушку на море, сделали в ней дырку и добавили ее в свое колье. И человек такой, вау, а там ракушка с Мальдив. Я тоже хочу на Мальдивы, вот побываю на Мальдивах, хотя бы в ракушке, которая рядом. Вот. Кто-то сейчас из вас вот скажет, вы вообще какую-то ерунду вы здесь говорите. Мне вообще пофиг, что вы сказали. Я хочу, чтобы все было идеально. И это прекрасно. Потому что все мы разные. И это нормально. И я ни в коем случае не хочу э, как-то сказать, что кто-то делает правильно, кто-то неправильно. Все, каждый для себя делает правильно в меру своих э, э, понятий об этом. И Продолжайте, я просто хотела снизить немного градус э, вот этой педантичности, наверное, и придирания к себе, потому что вы придираетесь к себе слишком сильно порой и настолько хотите довести все до идеала, что до продажи дело не доходит. Вот в чем большая проблема у людей. Вам кажется, что у вас не идеальные фотки. Я не буду их постить, они не идеальные. Я не буду постить сторис, они у меня не идеальные. Я вообще какая-то страшненькая. Не буду даже себя показывать. Такая не идеальная. И вот это у меня не идеальное, и это у меня не идеальное. И вы вот так вот себя клюете в этой своей неидеальности и ничего не делаете в итоге. А потом расстраиваетесь, что как-то продаж нет. Поэтому тут, конечно, как бы есть... Выражение, ну и так, этот принцип, по которому стоит жить, то лучше делать, конечно, на двоечку, чем не делать совсем, да? Да, тут уже подкаст об идеальности, да, действительно, напоминает, про это мы тоже говорили, тоже стоит об этом а, подумать, вот. Не впадайте в крайности, не делайте лишь бы как, ну и не пытайтесь довести все до какого-то безумного, я не знаю, перфекционизма. Это не оценят. Возвращаясь к айсбергу, соответственно, у, ну, как бы есть вот верхушка, да, которую видно. Это ну, там, внешний, например, вид украшения. А есть вот эта вот часть, которую не видно. Это такой ад перфекциониста, который покупатель не видит. Просто подумайте, сколько вы тратите сил, времени и денег на... Создание вот этой идеальности, вот этого эм, супер-классного вообще чего-то, что покупатель даже не оценит, он даже не увидит. То есть, э, э, я не знаю, как, я сейчас я расскажу про это вот в, в, в части про качество сервиса, потому что это вторая составляющая, очень важная, э, которую, естественно, нужно держать также на высоте, как и качество продукта, потому что вы можете делать опупенно классный продукт, вообще суперский, но если у вас отсутствует качество сервиса, а сервис это не только ответы клиентам, что тоже немаловажно, с плохим сервисом вам будет трудно продать качественную вещь дорого. И здесь мы с вами перетекаем в качество сервиса. И это то, на что скорее стоит обратить внимание, чем, ну, прям убиваться только над качеством продукта. У вас должен быть баланс, во всем должен быть баланс. Что есть качество сервиса? И в сервисе реально совершается гораздо больше ошибок частенько, чем в качестве продукта. Первое, это скорость ответа клиенту. И здесь есть крайности. Здесь есть люди, ночующие с телефонами, которые вот просто сидят и ждут, когда придет сообщение, чтобы клиенту молниеносно ответить. Привет моим девочкам в Таниса Хобби. И вам, кто пишет им в 3 часа ночи и ждет, что в 3.01 будет отвечено. Вот, есть крайности, когда мы просто изводим себя на этом, и наши домашние ненавидят нас за вечный телефон в руках, потому что я же работаю, мне клиенту надо срочно ответить. Это то, что тут рядом с вами сидит муж и дети, которые хотят с вами побыть. Муж, привет! Конечно же, они понимают, что мне нужно ответить клиенту, но с другой стороны, иногда нужно просто взять, отложить этот телефон и ничего страшного, 
Поверьте, не произойдет, если вы клиенту ответите через 5 минут или через 10 минут. Он, многие люди даже не поймут, что им ответили через 10 минут, потому что вообще во многих местах отвечают э, э, ну, через там, полчаса. Несколько раз терял клиентов, выбирают свои интересы, дела. Оль, ну, здесь такое. Я тоже э, иногда думаю о том, что я кого-то теряю, выбирая свои интересы. Когда я выбираю свои интересы, я выбираю себя. Я не теряю себя при этом. Что вы хотите? Не иметь своих интересов, не иметь своих дел, но чтобы клиент был доволен. Да он мог бы, собственно говоря, соизмеримо ли это? Ну, много вы потеряли на этом. Ну, реально. Вот, дальше. На что смотрит человек по сервису? Скорость отправки, доставки. Как часто, ну, вот на маркетплейсах вы сто пудов видели, классный товар, отзыв на единицу, типа, доставка говно, долго. Продавец вообще к доставке отношения никакого не имеет. Собственно говоря, как и вы, отправляя там свой товар, вы не имеете отношения ни к почте, ни к СДЭКу, ни к кому. Но негатив получите вы. Поэтому выбирайте службы доставки очень-очень тщательно. Тоже несите за это ответственность. И э, не говорите, я ничего не знаю, если у клиента проблема с доставкой, типа вообще не при делах, это не моя история, это вот к ним обращайтесь. Вот это отсутствие сервиса. Вы ответственны за все, что происходит с вашим товаром, в том числе за доставку, пока клиент не получит это в руки. Как бы вам не хотелось спихнуть это на почту или на СДЭК, или на Боксбери, или еще на кого-нибудь. Это ваша зона ответственности по закону. Дальше. Что еще привлекает клиентов по сервису? Это удобство покупки, ясность цены и возможность оплаты картой. Тоже сейчас многие скажут, ну блин, как же, я же, ну же, я там продаю одно украшение в неделю, не хочу платить налоги, не хочу, у меня все такое маленькое пока. Но я вам так тут тоже скажу, что многих клиентов вы тоже здесь потеряете. К сожалению, есть люди, у которых есть кредитки, которые готовы были бы купить у вас здесь и сейчас, но если вы работаете неофициально, то ну, часть как бы, сервиса вы можете потерять. Потому что э, вот есть у человека там ну, какая-то социальная сеть, человек другой нашел там кальешку, сказал, о, классно, я хочу сейчас. А потом он понял, что время 2 часа ночи, он там в этот директ, конечно, написал, но ему ответили, скорее всего, утром, ну, потому что человек спал. Он перехотел к утру, или он нашел где-то что-то подобное, где можно было оплатить картой и быстренько свою потребность удовлетворить. И просто у кого-то в шапке профиля был сайт, куда можно зайти, положить в корзиночку, оплатить и получить на утро смс с номером отслеживания. Вот. И я, конечно же, вам сейчас тоже не говорю, давайте все ринулись оформляться официально, но самозанятость оформлять точно можно, чтобы иметь возможность использовать оплату официально. Вот, а, собственно говоря, в самозанятости, чем, ну, как бы, сколько продали, столько и, за, столько и заплатили. То есть, как бы, там нет такого, что ничего не продали, и что-то надо платить. Это очень удобная история. Дальше, вот еще раз говорила про ясность цены. Если вдруг у вас неясная цена, прекращайте. Вот это вот ответили в директ, это просто, это худший сервис. Я вот искренне скажу, что я вот, ну, мне иногда там что-то я там увидела в рекомендованных, такая, О -о -о -о, платье. Такая, думаю, блин, мне надо. Прихожу, а там хрен пойми вообще, сколько оно стоит. Я даже не спрашиваю, честно. Я просто ухожу. Потому что я ненавижу вот это вот. Еще все пишут, цена, 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 цена. А им ответили в директ, ответили в директ. Что, реально сложно, что ли? Или у вас для всех своя цена? Мне непонятно. Да, когда цены нет, даже не смотрю. У меня то же самое. Дальше, на что я уже вам говорила, это упаковка и приятные мелочи, такие как открытка, подписанная вручную. Например, это несложно. Но поверьте, вот это уровень качества, потому что это уровень заботы. И имея там до 10 продаж в день, вы можете себе позволить в день 10 продаж. Сейчас ноги такие, о, блин, я в месяц только продаю. Вы можете себе позволить написать человеку пожелания от руки. Это очень приятно. 
кто получал открытки от меня, тот знает. Вот. Упаковка должна соответствовать цене, и она очень часто может набить цену вашему изделию. Она должна быть настолько вау, чтобы человек такой, о, ну это вообще. Я прям хочу открывать и закрывать эту коробочку. Хочу шуршать этой бумажкой. Хочу вот, вот это вот все хочу. И э, тут еще такой нюанс. Вы можете провести исследование, что ваши э, клиенты, как они реагируют на что. Ну, то есть вам же пишут люди, например, о, я получила, там, ваша отры... открыточка меня так растрогала. И вы, например, смотрите, там, вот открыточки людям важны. А, возможно, кто-то вам пишет, что ваши шоколадки лучшие, как нам пишут. Ну, для кого-то важна шоколадка, ну, реально важна. Да, то есть и вы смотрите, что вам выгоднее. Открытки писать или шоколадки вкладывать, то что открытки нужно печатать, это тоже деньги. Ну, чтобы не раздувать вот это вот... Если вы можете себе позволить, и то, и другое, вообще классно. Если нет, выбирайте, смотрите, на что лучше реагирует. Ну, как бы, это, это просто исследование, это маркетинг, который нужно делать. Вы понимаете, что людям придет. Вы, опять же, давайте вспомним Алиэкспресс. Ну, вспомните, как нам все приходит вот так вот. Вам, может, и отправили офигенные стерги, но пока они до вас доехали, они выглядят э, так себе. И там уже все эти пины в уши, которые были все погнуты, их только выбросить можно. Вот это к вопросу об упаковке. И красивые фото и видео вашего товара. Это тоже качество сервиса, которое вы предоставляете. У вас может быть супер клевый продукт, но сфотографирован он не так. И он, вы не можете поставить на него цену вот такую, просто потому что оно не выглядит так. Понимаете? И именно поэтому нужно учиться <смех> делать красивые фото и создавать красивый контент. Это часть ну, сервиса этого. Вот. И если вы еще не помните, я вам всем скажу, что в воскресенье 8 числа мы начинаем интенсив про кон контентную съемку и вообще про контент. Если вы еще не зарегистрировались, приходите. Это я так. Рекламная пауза. Вот. Потому что это действительно важно. И, в принципе, мы... Э, есть еще такой нюанс. Бывают люди слишком стараются в сервисе. Вот знаете, когда вам написали, там, а сколько стоит? Ну, если у вас там цена непонятна. Или там, еще, не дай боже, а что так дорого? И вы тут начинаете сомневаться в себе. А может, правда дорого? А вот если бы я сказала... Или там, а, а, там, а за сколько вот ты сможешь сделать то-то, то-то, да? Там вот там тебе показывают фотку. Во, это вообще идеальный вариант. Тебе показывают фотку и говорят, а за сколько ты можешь это сделать? И ты начинаешь. А вот если я скажу столько, сколько хочу, а вдруг он откажется? А если скажу столько, сколько он хочет, то, может, я откажусь это делать, потому что, ну, как бы, это же столько нужно силы, времени и вообще... И вот, вот это вот начинается, и мы вроде говорим человеку такие, мы решаем за него, дорого человеку или недорого, да? Мы такие думаем, ой, ну ему, наверное, дорого, блин, сейчас скажу, он ведь не купит. Ну дай-ка я ему скажу, там, подешевле. А человек вообще не просил вас. И вот это пересервис, чересчур. Мы боимся, мы обесцениваем себя в этот момент. И это тоже неправильно. Если вы решили, что ваше колье стоит очень много, Значит, оно стоит очень много. И да, не все могут его себе позволить. Но найдется тот единственный, прекрасный, замечательный клиент, который скажет, это то, что я искал всю жизнь. Я подобное видел за эгегей, а у вас оно всего в два раза меньше. Но больше среднестатистической цены. Понимаете? Не обесценивайте вот эту всю историю. И не пытайтесь сервис сделать ну, настолько там... Супер, потому что очень многие люди этим пользуются. Это знаете, когда клиент приходит к вам первый раз, ну, дай бог второй, в первый раз он купил какую-нибудь фигню за тысячу рублей, он приходит второй раз на распродажу, где у вас и так 70% скидка, вы там на черную пятницу сливаете какие-нибудь свои залежавшиеся украшения, он вам говорит, я вообще-то постоянный клиент, где моя скидка постоянного клиента, и вы такие, блин, может сделать ему еще скидку, ну пофиг, что я минус иду, зато как бы вот клиент будет счастлив, вот так нельзя делать. 
все-таки есть ценность себя, и сервис должен быть достоин вас. Не перебарщивайте с вот этим, это не сервис, это обесценивание. Поэтому сервиса должно быть в меру. Не, вы не можете отвечать 24 часа, вам нужно спать, это нормально. Вы не можете гонять на почту 10 раз в день, я, кстати, так делала когда-то. Мне казалось, что вот если я сейчас, прям сейчас отнесу эту посылку, то клиент будет счастлив. А потом я узнала, что, в общем-то, посыл... машина с почты уходит только утром следующего дня. И бесполезно, что я вот все бросила, там, взяла маленького ребенка, посадила его в слинг, побежала на почту, чтобы посылку отнести и в очереди постоять несколько раз в день. А могла бы дожидаться вечера и отнести все, все посылки разом. И ничего бы страшного не случилось. Тут главное разговаривать со своим клиентом. То есть вы с ним поговорили, он сделал заказ, и вы ему говорите, я отправлю вашу посылку в течение дня или в течение двух дней. Вы ему просто обозначили срок, и все. Этого достаточно. Сейчас еще благо, с появлением, это у моего, во времена моего младшего ребенка не было такого. Сейчас можно просто отправить человеку трек-номер, да, и, соответственно, у него все уже, галочка поставлена, трек номер мне отдали, значит, все отправлено. И правильно Оля пишет, а еще бывает другое, твоя посылка пришла, она капец, как срочно была клиенту, он просто хотел, чтобы ты тут же, короче, ее отнес, а человек ее пять дней не забирает, и ты такой, как бы... Она же вам так нужна была, я, блин, отменила, не знаю, ужин с мужем. Или там, я не знаю, не, не, не покормила ребенка должным образом. Я сериал там любимый не досмотрела, блин, в конце концов. Побежала там вам на почту, а вы не забираете. Ну, то есть вы понимаете, да, что иногда мы перебарщиваем с этим сервисом, с качеством сервиса, как нам кажется, а люди его даже не замечают, они его не видят и не ценят. Вот. У нас сегодня прям изобилие активных мужчин. Девочки, смотрите прям. У каждого человека вообще есть мнение на все свое. И то, от чего кто-то в восторге, для кого-то это вообще ужас. Да? То есть то, что одного человека приводит в эйфорию, для кого-то вообще такой типа, фу, блин, да. Понимаете? И не, вы не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Вы такая, какая вы есть. Вы классная, уникальная, прекрасная. Я прям сегодня вообще в шоке от комментариев. Ну, это прям практически успех, ладно. В принципе, про качество я вам рассказала. Давайте ваши вопросы. Я знаю, что они у вас есть. Какие ситуации относительно качества вас волнуют? Какие вы бы хотели разобрать, я с удовольствием парочку в эфире разберу вопросов. А пока жду ваших сообщений, хочу вам сказать, что завтра, 4 октября, Всемирный день защиты животных. И мы в этом году, Таниса и Хобби, будем участвовать в этой истории. Сразу же после эфира в 9 часов появится пост с подробностями, но мы хотим устроить такую благотворительную историю, и если вы будете пользоваться определенным промокодом, то часть средств от вашего заказа пойдет на помощь животным из приюта, и вам в качестве благодарности тоже будет скидка на ваш заказ. Тут как бы хотите вы пользоваться скидкой или не хотите, это дело ваше. Ну, как бы, если вы выбираете пользоваться скидкой, то а, выберите в том числе помощь приюта. И мы вам обязательно покажем, расскажем, что мы купили, куда привезли. А, очень хочется помогать тем, кто помочь сам себе, к сожалению, не может. Так, ситуация. Не первый раз а, сталкиваюсь с тем, что хотят увидеть работы. Я высылаю фотографии, выкладываю фото, где только могу. По результату, по результату не понимаю, что за слово, что работа супер, а заказов нет. А, Ирин, а вы спрашивали, ну, например, вот у вас спрашивают ваши работы. Вы высылаете фотографии и не берут. Вы спрашивали, а что не так? 
Ну вот прям задайте вопрос этим людям, не бойтесь их потерять. Просто спросите, ну как бы, почему вы там не делаете заказ, кто у вас спрашивает, может у вас конкуренты спрашивают вашу работу. Я вот с таким точно сталкивалась, знаете, когда тебя расспросят, все, 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 все. Но по терминологии ты понимаешь, что спрашивает тебя мастер, потому что ему интересно, как это все сделано на самом деле. Купить он не собирается, он повторить хочет. В моей, в моей, в моей вариации такое было. Не э, думайте о том, что это что-то вы делаете не так что вот вы присылаете все, высылаете, а заказов нет. Ну, возможно, человеку просто... Э, ну, это не совсем то, что он хотел. Или, возможно, ему э, дорого. Он на что-то другое рассчитывал. Есть очень много людей, которые рассчитывают на какие-то странные цены. Вот. Э, да, на каждый камушек есть своя хозяйка. Света, соглашусь. Э, здесь нужно, Ира, принять себя и сказать, я делаю классные вещи, я замечательный творец, мне очень нравится то, что я делаю, если это не, не подходит кому-то другому, ну, к сожалению, я ничего не могу с этим сделать, это его выбор, все. Не пытайтесь э, э, как-то себя винить. Но есть еще такой нюанс, если вы делаете что-то, что-то, что-то постоянно, и заказов нет, попробуйте сделать что-то иначе. Потому что, как бы, если мы не меняем путь, ну, как бы, то результата другого тоже может не быть. Очень недорого получается вещи, от этого ты, ты больше страдаю. Наверное, страдаю здесь слово. Недорого вещи, и от этого больше вы страдаете. Сделайте дороже, Ирина. Возьмите и сделайте все дороже. Может быть, я вам еще расскажу. Очень часто людей смущает дешевая цена. Девочки, вот как бы вам сейчас это странно многим не звучало. Дешевая цена смущает многих людей. Они думают, дешево равно некачественно. Что типа дешево, я на Алике возьму. Там сто пудов какашка, но зато дешево. А тут мне типа ручную работу дешево предлагают. Ну, это как-то странно. А еще я тоже от своего преподавателя слышала, когда-то она занималась этими бабочками для мужчин, ну, для женщин, наверное, тоже. И, например, там в свой выходной день она бежала там на почту, чтобы быстрее отправить эту бабочку, а человек был в шоке, что ему типа трек номер отправили, и думал, что это развод, что его просто развели, и что ему сейчас отправят вообще не то, что он заказал. Для некоторых э, вот эта история, знаете, со скоростью они начинают переживать и пугаться. А, можно ли вам фото вышли? Ирина, а вы есть в нашем чате в, в, в ВКонтакте? Присылайте в наш творческий чат ВК фотки, мы с вами вместе поговорим. Вот, ну, девчонок спросим. Вы же видите, у нас там очень дружелюбная атмосфера. Если у вас есть вопросы, присылайте, вместе обсудим. Что скажут девочки, потому что, скорее всего, вы услышите, возможно, что-то, что не хотите слышать, или что знаете, но не хотите принимать. Давайте, ну, такое общее, чтобы не только я субъективно оценивала, а все. Про чат поподробнее. Есть ссылка, да, в наших постах в, в Телеграме точно была, Буквально недавно, там, вот, по-моему, вчера Таисия делала пост, где была ссылка на чат. Можете писать нам в сообщение группы, ссылочку мы вам пришлем, у нас там вообще классно. Так, есть еще, я не прочитала, у меня синдром самозванца, что-то делаю, но мне всегда кажется, что недостаточно качественно. Евгения, понимаю, но это лишь синдром самозванца. Почему вы считаете, что недостаточно качественно? Для кого недостаточно качественно? Для вас недостаточно качественно? Или для клиента недостаточно качественно? Вообще не думайте про клиента. Вот за это недостаточно качественно для клиента. Откуда вы знаете, что для него качественно? Это весь наш сегодняшний диалог. У каждого свое понятие о качестве. Тоже жду вас в чате, давайте посмотрим, что именно, вам, что именно вы считаете проблемой, что именно для вас недостаточно качественно. Недостаточно качественные фото, недостаточно качественные изделия, недостаточно качественное что? Давайте смотреть и рассматривать. Но в первую очередь хочется, ну, здесь прям хочется грубо сказать, но скажу вежливо, отстаньте от себя. Вы классная. Если вы творите для удовольствия, а это первое, для чего вы должны творить, не ради денег, а ради удовольствия, 
делает, как делаете для себя. Вам достаточно качественно? Вот я считаю, что не закрытые эти кремпы, это качественно. Половина девочек в чате меня помидорами закидают за эти слова, потому что им для них это вообще фу, нонсенс. И это нормально, мы все разные. Моим клиентам достаточно качественно. Ни один из них не сказал, что это у вас тут неприкрытый кремп. Фу, где ваша укровная бусина? Не, -а, потому что они вообще даже не знают, что она там должна быть. А мне так нравится, мне так хорошо, мне так качественно. Вот, поэтому еще раз повторюсь, понятия у нас у всех разные. И фото, и изделия, и упаковка, все как-то так. Ну, для фото жду вас на контенте, на интенсиве. Если будете присылать задания день в день, будете получать ответы день в день. Посмотрим на ваши фото. Вот у меня тоже такая же проблема. Я все время сомневаюсь. Наверное, я что-то не так делаю. Не модно, не красиво, не качественно. Девочки, мне кажется, мне пора вам делать, не знаю, курс про, по самоценности, нет? Пойдете на такой курс? Какой-нибудь марафон в Телеграме, в закрытом, за какой-нибудь этот... Не знаю, как это называется? Донат или что-то, за какую символическую плату. Курс по поднятию самоценности, по-моему, пора делать. Приходите ко мне на эту... Да, про буди женщину я про это там тоже много говорю. Вот, как корректно ответить на вопрос, не облезет ли, не отвалится замочек. Ольга, знаете, этот вопрос задают не только вам. Корректный ответ будет такой. Мы, кстати, тоже так отвечаем нашим клиентам. Все будет зависеть от того, будут ли соблюдаться правила эксплуатации и от условий носки. Вот так корректно отвечаете. Можете написать... Я выдаю правила пользования своим там, украшением. Если вы им будете следовать, то прослужит украшение дольше. Но не врите, вы, вы правда искренне можете написать, что там, вы напишите, что вот, ну, если будете то-то, то-то, то все будет хорошо, сначала дайте плюшку человеку, а потом в конце обязательно скажите, но бижутерия, она не вечна. И э, никогда не знаешь, какие условия могут повлиять на нее, чтобы она, ну, что что-то что пойдет не так. Ну, насчет отвалится, у вас навряд ли отвалится. Вы не можете, ну, как бы, вот гарантировать отвалившийся замочек, вы точно можете, не отвалившийся замочек, имею в виду. А вот с покрытием, вы же понимаете, что одна и та же, одна и та же вещь, одно и то же изделие у разных людей будет по-разному носиться, потому что один живет... Я не знаю, в Петербурге, где пипец влажность летом, например, когда у нас плюс 30, но это хана изделием, я серьезно вам говорю, то, что носится в Петербурге зимой, не носится летом вообще так же, ну, как бы, вот как ни крути, а кто-то живет на Бали, а кто-то живет в Дубае, а кто-то живет в ЮАР, и у них разные у всех истории будут. У кого-то один, не знаю, кто-то живет на соках, кто-то ест мясо, кто-то сильно потеет, кто-то не очень. У всех разный уровень PH кожи. Вот это все влияет. А еще есть такая поверье эзотерическое, что там, у чистых людей как бы лучше живет. Ну, я даже где-то видела у кого-то из фурнитурщиков, кто-то писал там такое. Это прям так классно, знаете, сказать клиенту, ой, у вас почернело, ну, сходите, почиститесь в церковь. Ну, вообще огонь. Вот. По-разному себя ведет все, в общем, у разных людей, по разным критериям, и даже эзотерическим. Через сколько примерно область покрытия присвоит, что за ним ухаживает? Евгений, вот ответила на наш вопрос, у каждого по-разному. Есть изделия, реально, у меня, которые я ношу вообще годами, есть у меня вещи, которые я там делала себе пять лет назад, с ними все окей. А есть... Такие же, вот из тех же материалов, сделанных 5 лет назад, у моих клиентов, они там потемнели или там подоблупились. Но я же не знаю, что они с ними делали. Где они, как часто они их носили, как они их хранили. Примерно так. Да, отличный вариант. В ответ, как вариант, видишь, вкладывать в коробочку маленькую бумажку с правилами. Это вообще обязательно, Ирина, обязательно вкладывать в коробочку бумажку с правилами пользования. Всем своим клиентам вкладывать такую бумажку. Это просто без этого нельзя, потому что из разряда вам потом скажут, вы меня не предупредили. Из нет бумажки, как бы, нет инструкции, все. Гарантия не распространяется. Так, мы с вами сегодня что-то больше часа прям общаемся. Предложу, предлагаю вам на сегодня закруглиться. Uh, у меня есть еще, знаете, какой запрос, uh, ну, вы знаете, что мы делаем uh, подкасты, 
И мы очень хотим сделать подкаст с человеком, который прям очень круто шарит в камнях. Если среди вас в Санкт-Петербурге желательно офлайн есть человек, который хотел бы записать с нами подкаст такого плана, напишите, будем разговаривать. Очень хочется дать какую-то такую клевую пользу, но я боюсь, что моих знаний может не хватить. Я не гемолог, я самоучка. Да, у нас такие отличные видео, что раз не хочется. Я понимаю вас. Давайте встретимся с вами на интенсиве. Мы там с вами будем видеться четыре дня. Вот. Да, хочется послушать этот подкаст. Дарья, найдите нам человека, который сделает его с нами про камушки. Очень хотим. Вот прям хочется задать все 100-500 миллионов вопросов вообще, которые есть у вас к нам и у нас к человеку. Вот. Желательно, чтобы человек вот, ну, понимал именно про рукодельные камни, вот эти, да, которые ну, продаются не вот именно там в ювелирке да, где-то. Потому что, честно говоря, честно, искренне, даже на вот этих выставках камней, а, там частенько продают имитацию. Ну, вы верите, что это камни, потому что вам так сказали. На самом деле там тоже всякое бывает. Так, в общем, у кого есть, а, ну вот у кого есть свой магазин ко мне, они могут к нам и не пойти, поэтому нам нужен кто-то, кто просто понимает в этом и хотел бы, хотел бы поговорить об этом. Если у вас есть варианты, пишите нам в личные сообщения, будем рады рассмотреть варианты, либо среди вас, если кто-то есть, тоже пишите, будем рады рассмотреть кандидатуру вашу на наш подкаст, потому что это ну, такая классная история, мы очень любим записывать наши аудиоподкасты. Все, мои прекрасные, мне пора укладывать детей спать, вам пора, возможно, тоже. Я желаю вам прекрасного вечера, я очень рада вас сегодня была видеть в этот чудесный вторник. Вот, я с вами сегодня прощаюсь, но прощаюсь только потому, что пора спать. Напоминаю вам, что вас ждет 6 страниц новинок Таниса Хобби. 6 страниц в разделе новинки только. Ну и как всегда, все остальные страницы тоже вас ждут, потому что ассортимент постоянно пополняется тем, что, например, вышло. Ну, где-то закончилось, снова появилось. В новинках вы этого не видите, но в наличии есть. Все, я вас... Целую, обнимаю, подумайте про качество и про свою ценность в этом. Насколько стоит настолько заморачиваться порой, как вы это делаете, действительно ли цена потом изделия оправдывает степень ваших заморочек.